सुप्रभातम आज हम कक्षा दस संस्कृत का पंचम पाठ बुद्धि बलवती सदा तो इसका अध्ययन करेंगे इसका अध्ययन करने से पहले सभी ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे अपनी पुस्तकों को खोलेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसका थोड़ा परिचय हम पढ़ लेते हैं तो प्रस्तुत पाठ जो है बुद्धि बलवती सदा सुप्त सप्तति जो है नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है इसमें जो है अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है ठीक है जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है तो इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सदवृत्ति का विकास कराया गया है तो ये कथा ग्रंथ सुख सप्तती से लिया गया है और इसमें एक बुद्धिमती जो है स्त्री है नामक स्त्री जो है उसके बुद्धि विवेक को दिखाया गया है उसने अपने कौशल से कैसे आने वाली विपत्ति से जो है उसने क्या किया आने वाली विपत्ति से अपने आप को छुटकारा दिलाया अपने बुद्धि विवेक से अपने साहस से पराक्रम से और जो है उसी के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जो है कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा जैसे कि पिछले जमाने में या पहले के जो हमारे क्या बोलते हैं प्राचीन जो ग्रंथ थे उसमें जो है पक्षों के माध्यम से नीति निपुण बातें जो बताई गई हैं अप्रत्यक्ष रूप से उन कहानियों से जिसे हमें ज्ञान प्राप्त मिलता है उससे हमें जो है वह दसाया जाता था तो जो है यह पाठ जो है बुद्धि बलवती सदा बुद्धिमती नामक स्त्री के द्वारा हमें बताया गया है कि जैसे उसने अपने बुद्धि विवेक से अपने आप को उस समस्या से गंभीर समस्या से कि उसके सामने शेर आ जाता है जो कि तना बलशाली और पराक्रमी जानवर है उससे भी वह किस प्रकार बच गई अपने बच्चों को लेकर के तो यही इसमें दर्शाया गया है और हम इस पाठ को पढ़ेंगे प्रारंभ करेंगे सब अपने पुस्तकों में ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे चलिए तो प्रारंभ करते हैं पहला गद्यांश अस्ति देवलाख्यो ग्राम देवलाख्यो देवलाख्यो नाम का गांव है अस्ति है तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती स्मा वहा राज सिंह नाम का राजपुत्र जो है वसती स्मा निवास करता था एकदा के नापी एक बार के नापी किसी आवश्यक कार्य आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी भार्या उसकी पत्नी भार्या किसे कहते हैं पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वया उपेता दोनों पुत्रों के साथ पितु ग्रह प्रति चालिता अपने पिता के घर की ओर चली मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्द सहा मार्गे यानी कि रास्ते में उसने गहन कानने गहन कहते हैं गंभीर घना और कानन यानी कि जंगल वन में सा उसने एकम एक व्याघ्रम दर्द सहा बाघ को देखा कहा देखा घने जंगल में गहन कानने और गहन कानन कहा था यानी कि उसके रास्ते में सा व्याघ्रम आगछतम दृष्टवान धास्त पुत्र चपेटिया प्रहत्य जगाद सह उसने व्याघ्रम बाघ को आगछतम यानी कि उसको आते हुए दृष्टवा देख करके धास्त यानी कि डांटते हुए पुत्र चपेटिया दोनों पुत्रों को चपेटिया मारती हुई प्रहत्य जगा जोर से बोली यानी कि जैसे उसने बाघ को देखा तो उसने सब सर्वप्रथम कार्य क्या किया बिल्कुल दृढ़ता से और डांटते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई और जो है उन पर चिल्लाते हुए जोर से बोली कथम एक एक असो व्याघ्र भक्षणाए कलह क्रुद्ध यानी कि कथम किस प्रकार एक एक असो यानी कि एक एक व्याघ्रम भक्षणाए बा को खाने के लिए कलहम क्रुदा झगड़ा कर रहे हो क्यों तुम एक एक बाघ खाने के लिए व्याघ्र भक्षणाए बाघ को खाने के लिए कलह झगड़ा कलेस क्रुद्ध कर रहे हो यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे डर तो वह स्वयं रही होगी लेकिन उसने जो है बड़ी ही हिम्मत से पराक्रम से अपने पुत्रों को डांटते हुए जिससे कि बाघ सुन ले ऐसा उसने कहा आयम आयम एक आ, स्पान विभ 
कुरुथा यानी कि कर रहे हो अयम एक विभज्य भुज्यता यानी कि अभी जो है इसी एक को विभज्य यानी कि बांट करके भुज्यता खाओ पश्चात अन्यो द्वितीय कशी लक्षित यानी कि पश्चात बाद में अन्य द्वितीय दूसरा अन्य जो है कश्चित लक्षित कहीं देखेंगे यानी कि अभी तो तुम इसी एक को बांट करके खा लो बाद में अन्य किसी को देखेंगे फिर से देखेंगे इस गद्यांश को अस्थि देवलाख्यो ग्राम देवलाख्यो नाम का गांव है तत्र वहां रासिंग नाम का राजपुत्र वसती इस राजा का पुत्र निवास करता था एकदा एक बार के नापी किसी आवश्यक कार्य से तत्स भार्य बुद्धिमती उसकी पत्नी बुद्धिमती जो है पुत्र देव पिता दोनों पुत्रों के साथ पितु ग्रहम अपने पिता की घर की प्रति चालिता और चली मार्गे गहन कानने मार्ग में गहन कानन में यानी कि घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम उसने एक बाघ को देखा सा व्याघ्रम आगछतम यानी कि उसने बाघ को आते हुए दृष्टवा देख करके ध्रास्त यानी कि ढांकते हुए पुत्रों चपेटिया पुत्रों को मारती हुई प्रहत्य जगह जोर से भूली कथम एक एक सो क्यों एक एक के लिए व्याघ्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए कलह कुरु था कलह कर रहे हो अयम एक यानी कि अभी जो है एक जो है एक बाघ को ही विभज्य है यानी कि बांट करके भुज्यताम खा लो पश्चात अन्य द्वितीय यानी कि बाद में दूसरा अन्य जो है कष्ट लिखते कहीं देखेंगे इति श्रुत्वा अगला देखेंगे इति श्रुत्वा व्याघ्रम मारी काचित यंती मत्वा व्याघ्रो भयाकुला चित्तो नष्ट ऐसा जो है सुन करके उस बाघ ने जब ऐसा सुना तो व्याघ्र मारी ये क्या है जो बाघ मारने वाली है काची दिमे थी यह जो है कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मान करके व्याघ्रो बाघ जो है भया कुल्हा चित्तो अपने उसके चित्त में भय से व्याकुल हो गया नष्ट भाग गया वहां से वो डर गया वहां से कि ये जो है बाघ्र मारी यानी कि बाघ को मारने वाली है इसे वहां से भा, भाग गया निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी अन्योपी बुद्धिमानो के मुच्चते में तो भया निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से सा वह भामिनी वह सुंदरी भामिनी कहते हैं सुंदरी तो वह सुंदरी निज बुद्धि का प्रयोग करके निज मतलब अपनी बुद्धिया यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके व्याघ्र से भयाद यानी कि बाघ के भय से और कैसे भय से भयंकर भय से विमुक्ता विमुक्त हो गई मुक्त हो गई अन्य अपी अन्य भी बुद्धिमानों के इस संसार में बुद्धि का प्रयोग करके अन्य भी जो है महतो भयात मुचके महतो यानी कि महान भय से छूटे हुए हैं छूटते हैं फिर भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टवा कश्चित धूर्त श्रृगाल हसन्न आहा भवान कुत भयात पलायता भय से आकुल व्याकुल जो था व्याघ्र को दृष्टवा देख करके कश्चित दूर था यानी कि कोई धूर्त श्रृगाल सियार जो था लोमड़ी जो था हसन आहा हंसते हुए बोला उसने देखा कि बाघ जो जंगल का राजा है और इतना पराक्रमी है वही जब इतना भय से आ रहा है भाग करके तो उस पर हंसते हुए जो है श्रृगाल जो है श्रृगाल ने हसन नहा हंसते हुए कहा बोला भवान कुतहा भवान जो है आप कहा से भयात पलायता भय से पलायता भाग रहे हैं भागे जा रहे हैं भय से कहा भागे जा रहे हैं व्याघ्र बाघ जो है कच्छ गच्छ जम्बुक यानी कि चलो चलो जम्बुक यानी कि सियार सियार को ही बोलते हैं जम्बुक हे जम्बुक चलो चलो तुम अपी किंचित गुड़ प्रदेशम तुम भी तुम अपी तुम भी किंचित किसी गुड़ प्रदेशम यानी कि गुड़ प्रदेश की ओर चलो तुम भी किसी गुड़ प्रदेश की ओर चलो यह तो व्याघ्रम मारिति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्ध परम ग्रहित कर जीव तो नष्ट शीघ्र तद अगृता यह तो क्योंकि जो है यहाँ जो है व्याघ्र मारिता बाघ को मारने वाली जो शास्त्रे श्रूयते शास्त्रों में सुनी गई थी ऐसी बाघ को मारने वाली तया उसको अहम मैं जो है उसके हंतुम आरब्ध उसके हाथों से अपने ग्रहित कर जीव तो अपने 
प्राणों को जो है ग्रहित कर हाथों में ले करके जो है नष्ट भाग आया हूँ शीघ्र ही तदग्रता उसके आगे से शीघ्र ही भाग आया हूँ और क्या ग्रहित कर जीवित अपने प्राणों को जीवित प्राणों को जीवन को ग्रहित कर हाथों में ले करके जो है नष्ट भाग आया हूँ शीघ्र तदग्रता उसके आगे से शीघ्र में भाग आया हूँ और किसके आगे से जो शास्त्रों में सुनी गई थी नारी बाघ बाघ को मारने वाले व्याघ्र मारिता बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई थी तया उसको अहम हंत मार दहा जो है उसके सामने से मैं अपने ग्रहित कर जीवतो यानी कि अपने प्राणों को अपने हाथों में लेकर के शीघ्र तदाग्रता उसके आगे से भाग आया हूँ अब वो अपनी जो आप बीती है वो किसको सुना रहा है सियार को सुना रहा है और ये भी कह रहा है साथ साथ कि हे सियार जो है तुम भी किसी गुड़ प्रदेश की और चलो तुम भी किसी गुड़ प्रदेश की ओर चलो आगे देखेंगे सियार कहता है उसको तो अचंभा होता है और उसको जो है वह अचानक जो बात को इस तरीके से बोलते हुए देखता है तो वो तो उसको कौतुक समझ लेता है कौतुक मतलब मजाक समझ लेता है तो व्याघ्र त्वया तो महत कौतुकम आवेदितम यद मानुषाद अपी विभेषी हे बाघ तुम जो है महत कौतुम बहुत बड़ा कौतुक जो है आवेदितम बता रहे हो यत जो मानुषाद अपी मनुष्य से भी विभेषी डर रहे हो अब बाघ जो है वो मनुष्य से डरेगा तो महत कौतुकम ही होगा तो वो ये कह रहा है कि दया तो तुमने महत कौतुकम यानी कि महान कौतुकम यानी कि महान जो है कौतुक मुझे बताया है कि यत जो तुम मानुषाद अपी मनुष्य से विभेषी डर रहे हो मनुष्य से भी डर रहे हो अब बाघ्रह है ना अब बाघ जो है वो बोलता है व्याग्रह प्रत्यक्ष में मया सात पुत्र एक एक सो मा, माम तुम कलह मानव चपेट्य प्रहरती दृष्टा अरे भाई अब बाघ अपनी बात सुना रहा है कि एवं प्रत्यक्ष में मेरे ही सामने प्रत्यक्ष जो है मया मया मेरे ही प्रत्यक्ष में सामने ही सह सा वह आत्मपुत्र अपने पुत्रों को एक एक सो एक एक बाघ के लिए कलह मानो यानी कि कलह मान होती हुई यानी कि झगड़ते हुए चपेटिया यानी कि मारती हुई प्रहरते दृष्ट मारती हुई देखी गई है <laughs> तो वो मेरे सामने ही अपने पुत्रों को एक एक बाघ के लिए कलह मान झगड़ते हुए चपेट के मारते हुए प्रहती प्रहार करती हुई दृष्टा देखी गई है जम्बू का जम्बू कह स्वामी नास्ते साधुता तत्र गम्यता व्याघ्र तब पुनः तत्र गुख यदि त्रही तो अहम हंतव्य इति अब चंबुक उसको क्या कह रहा है अब जो है सियार उसको कह रहा है कि स्वामी हे स्वामी यत्रास्ते जहाँ पर ते जहाँ जिस स्थान पे सा धूर्ता वह धूर्त है तत्र गम्यता वहाँ चलेंगे व्याघ्र तब पुनः फिर तुम जो है पुनः तत्र गे सम्मुख पृष्ठते यानी कि तब तुम जो है आ, उसके सम्मुख जाना और यदि त्रही त्वया अहम हंतव्य और व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्र एक सो माम तुम कलह मानो चपीटा प्रहती दृष्टा अब बाघ कह रहा है कि प्रत्यक्ष में मया प्रत्यक्ष में मेरे द्वारा सा आत्म पुत्रो यानी कि अपने पुत्रों को एक एक करती हुई माम तुम मुझे कलह मानो झकड़ती हुई चपेटते हुए मेरे द्वारा देखी गई है प्रहती डांटते हुए देखी गई है है और बाघ और जम्बुक का जो है संवाद चल रहा है जिसमें बाघ उसको जो है बाघ को जम्बुक उस पर उपहास करता हुआ उस पर हंसता हुआ कहता है कि तुम इतने पराक्रमी और इतने बलशाली पशु होते हुए भी मनुष्य से डर रहे हो तो बाघ अपनी आप बीति बताता है कि जो बाघ मारने वाली शास्त्रों में सुनी गई है उसको तो मैं स्वयं अपने प्रत्यक्ष सामने देख करके आया हूँ कि वह अपने पुत्रों पर अपने पुत्रों को डांट रही थी कि तुम पहले एक ही 
सत्ता को जो है बांट करके खा लो फिर अन्य किसी को देखेंगे मैं तो अपने प्राणों को अपने हाथों में रख करके बच करके आया हूँ अब इसके पश्चात यह उनका संवाद चल रहा था अब जो है जम्बूक अपने बाप को रखता है तो अब हम पढ़ेंगे आगे तो ध्यान से सुनेंगे और अपनी पुस्तक में देखेंगे जम्बू कहा स्वामी नहा यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता व्याग्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यदि त्रही त्वया अहम हंतव्यम इति जम्बू कहता है स्वामी अगर ऐसा है तो यत्रास्ते जहाँ पर सा धूर्ता वह धूर्त है वह बाघ को मारने वाली है तो तत्र गम्यता वहाँ पे चलते हैं व्याघ्र तो पुनः बाघ तुम फिर से तत्र गतस्य उसके सम्मुख उपेक्षते सम्मुख जाना यदि त्रही तो ऐसा है त्रही त्वया तो जो है तुम जो है अहम हंतव्य थी मैं जो है उसको मार दूंगा व्याघ्र श्रृगाल यदि तो माँ मुक्तवा यदि अब बाघ कह रहे श्रृगाल को कि हे सियार यदि तो माम यदि तुम मुझे मुक्तवा मुझे छोड़ करके तदा उस समय जो है एक शर्त है अगर तुम तो मुझे वहां से छोड़ के चले गए तो फिर एक शर्त है अब बाघ जो है उसके सामने एक शर्त रखता है ठीक है अब जो है जम्बू अब जम्बू कहता है यदि ऐसा है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं वहां से भाग जाऊंगा तो एव त्रही तो यदि ऐसा है तो माम मुझे निज गले अपने गले में बदद्वा बांध करके चल सत्वरम शीघ्रता से चलो यानी कि तुम मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्रता से चलो सब व्याघ्र तथा कृतवा वह बाघ ने जो है तथा कृतवा वैसा ही किया और काननम यु और जंगल में कानन में दोनों चले गए सिगालेन सहितम पुनर आयंता व्याघ्रम दूरा दृष्टवा बुद्धिमती चिंतित बती अब जो है दोनों को सामने से आते हुए देख करके बुद्धिमती जो है परेशान भी हो गई और फिर चिंतन करने लग गई श्रीगालेन सहितम श्रीगाल के साथ सियार के साथ पुनर आयंतम फिर से आते हुए व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बाघ को दूर से देख करके बुद्धिमती ने चिंतित होती बुद्धिमती ने चिंतित यानी कि सोचा जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्रात कथम मुच्यताम जम्बुक के द्वारा उत्साह उत्साहित किए गए जम्बुक के द्वारा सियार के द्वारा उत्साहित किए गए व्याघ्रात बाघ से कथम मुच्यताम फिर से बाघ से कैसे बचा जाए परम परंतु प्रत्युन्मति यानी कि फिर से प्रत्युत उन्मति यानी कि फिर से बहुत तेज दिमाग वाली एकदम से उपाय करने वाली उपाय वाली बुद्धि वाली सा उसने जम्बुकम आक्षिपत्य उंगलिया यानी कि उसको जम्बुक को जो है आ, आ, उंगली दिखाते हुए अंगुलिया आक्षिपति उंगली दिखाते हुए और उंगली दिखाते हुए तर्जंत उवाच यानी कि डांटते हुए तेज आवाज में उवाच बोला अब उसने जो है जब जम्बुक के द्वारा उत्साहित कर दिया था ना बाघ तो नहीं आना चाह रहा था क्योंकि बाघ जो है डरा हुआ था लेकिन जम्बुक के द्वारा उसको उत्साह दिलाया गया है कि चलो चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ तो जम्बुक कृत उत्साह यानी कि जम्बुक के द्वारा उत्साहित करे हुए बाघ से कथम मुच्चतान किस प्रकार मुक्त हों अब परम परंतु जो है प्रत्युत उन्मति यानी कि एकदम से विचार करने वाली एकदम से उन्मुक्त बुद्धि वाली तेज बुद्धि वाली और जम सा उस स्त्री ने बुद्धिमती ने जम्बुकम जम्बुक को आक्षेपत्य उंगलिया उंगली से आक्षेप करती हुई तर्जंतिया बिल्कुल डांटती हुई तेज आवाज में ऊंचे स्वर में उवाच भूली रे रे धूर्त त्वया दत्त महाम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्य अत एक मान्यम कथम यासी वद अधुना यानी कि रे रे धूर्त अरे अरे धूर्त किस धूर्त को कह रही है वो अब वो सियार को ही कह रही है कि रे रे धूर्त त्वया तुमने महा मुझे पूरा पहले व्याघ्र त्रियम दत्ता तीन बाघ पहले दिए हैं और विश्वस्य विश्वास लाया था एक आनिया और आज जो है एक आनिया यानी कि एक ही ला रहे हो कथम यासी बदुना अब क्या बोलू मैं तुम्हें अब तो तुम मुझे एक ही दे रहे हो 
अब ऐसा सुन करके जो है बाघ को फिर हुआ कि ये बाघ सियाह तो किसके साथ मिला है सियाह तो स्त्री के साथ बुद्धिमती स्त्री के साथ मिला है जिससे कि यह मुझे उसको सौंप रहा है तो उल्टा जो है उस बुद्धिमती ने फिर से उन्नति मति वाली एकदम से प्रत्यक्ष उत्तर करने वाली उसने जो है ऐसा बाघ के सामने बोल दिया इति उक्तवा धाविता ऐसा कह करके धाविता दौड़ती हुई तूर्ण व्याघ्र मारी यानी कि शीघ्रता से बाघ को मारने वाली भयंकर यानी कि भयंकर से तूर्ण के समान शीघ्रता से दौड़ी बाघ को मारने के लिए वह दौड़ी व्याघ्रो अपी सहसा नष्ट गल वृद्ध श्रद्धाला कहा बाघ्र जो है फिर से सहसा अचानक जो है गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ जो है सहसा भाग गया फिर से तो एवं प्रकार इस प्रकार से बुद्धिमती ने व्याघ्र जात बाघ के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई अत एव उच्चते इसीलिए कहा गया है बुद्धि बलवती सदा जो है सभी कार्यों में स्त्री जो है वो सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा जो बुद्धि वाली स्त्रियां होती हैं वो हमेशा जीतती हैं हमेशो हर कार्य में उनकी क्या होती है जीत होती है तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए अपने फिर से देखेंगे एक बार तो जम्बूक यदि त्रही माम निज गले यदि ऐसा है तो मुझे निज गले अपने गले में बांध करके चल सत्वरम शीघ्रता से चलो सह व्याग्र सह व्याग्र यानी कि वह बाघ जो है तथा कृतवा वैसा ही करके जम वैसा ही करके काननम यो कहाँ चले गए कानन में चले गए किस में चले गए जंगल में दोनों चले गए श्रीगालेन सहितम श्रीगाल के साथ जो है पुनर श्रीगालेन सहितम श्रीगाल के साथ फिर से आते हुए व्याग्रह बाप को दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने चिंतित मती चिंतन किया जम्बूक उत्साह यानी कि जम्बूक के द्वारा उत्साहित इस बाघ से कथम मुच्चताम कैसे छूटा जाए अब तर्जन परम प्र परंतु जो है प्रतियुत उत्पन्न मती यानी कि फिर से एकदम से उत्पन्न मती वाली एकदम से विचार करने वाली और जो है सा वह जम्बूकम जम्बू को आक्षी प्रत्यय उंगलिया उंगली से आक्षेप करती हुई तर्जनता आवाज बहुत तेज आवाज में दौड़ती हुई बोली रे रे धूर्त अरे अरे धूर्त तया तुमने पहले भी मुझे पुरा पहले भी त्रे व्याग्रम मया दत्तम तीन बाघ दिए हैं और विशस्याल देख आनीय कथम यासी यानी कि अब तुमने जो है मुझे पहले ही तीन बार देने की बात की है है ना और अब एक ले एक लेकर के आए हो इस समय अब मैं क्या करूं तो इति इतिवा धाविता ऐसा कहती हुई धाविता दौड़ती हुई तू ने यानी कि शीघ्रता से बाघ को मारने के लिए भयंकर तरीके से दौड़ती है व्याघ्रो अपी बाघ भी जो है गल बद श्रृगाल गले में बंधा हुआ श्रृगाल सियाह के साथ बाघ भी सहसा जो है अचानक नष्ट भाग जाता है एवं प्रकार प्रकार इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त अभवत मुक्त हो जाती है अतएव उच्चते इसीलिए कहा गया है कि सभी कार्यों में सर्वदा हमेशा जो स्त्रियां होती है बुलवती बुद्धि बलवती बुद्धि जो होती है वो सदैव बलवती होती है तो जो है इस पाठ से यह पाठ पूर्ण हुआ और इस पाठ से हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें किसी भी कार्य में किसी भी विपत्ति में जो है अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है हमें उस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए क्या करना है उपाय करना है अगर हम पहले ही जो है हार मान हो जाएंगे तो हम उस विपत्ति से नहीं बच सकते हैं जैसे बुद्धिमती स्त्री ने एक नहीं दो बार उतने भयंकर पशु से अपने को और अपने दोनों बच्चों को बचाया ठीक उसी प्रकार हमें भी किसी भी विपत्ति को देख करके घबराना नहीं चाहिए अपनी बुद्धि और विवेक से जो है क्या करना चाहिए उसका उससे बचने के लिए उस उपाय करना चाहिए तो यह पाठ पूर्ण हुआ अब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इस पाठ का पुनरभ्यास करेंगे